எல்லாருக்கும் வணக்கம் எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கீங்களா இன்றைக்கி நம்ம கிச்சனில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா மூன்று வகையான பொரியல் அதை எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் வாங்க முதலாவது நம்ம பார்க்க போகிற பொரியல் ஆரோக்கியமான பீட்ரூட் பொரியல் கால் கிலோ பீட்ரூட் வந்து தோல் சீவி கழுவி எடுத்து வச்சுருக்கேன் பீட்ரூட்டை வந்து துருவலில் பெரிய கண்ணு உள்ள துருவலில் துருவி எடுத்துக்கலாம் பீட்ரூட் நல்லா துருவி எடுத்துக்கிட்டாச்சு பீட்ரூட் பொரியல் செய்கிறதுக்காக வேண்டி அடுப்பு பற்ற வச்சு கடாய் வச்சுக்கலாம் ஒரு ஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் ஊற்றிக்கிறேன் நல்லெண்ணெய் காஞ்ச உடனே கடுகு உளுத்தம் பருப்பு மிளகு சீரகம் கொஞ்சம் போல் கடலைப்பருப்பு போட்டுக்கலாம் அது கடுகு வெடித்து பருப்பெல்லாம் செவந்து வரமட்டமாக வெயிட் பண்ணலாம் இப்போ ஒரு நாலு பல் பூண்டு தட்டி அதில் சேர்த்துக்கிட்டு கருவேப்பில் ஒரு கொத்து கருவேப்பில் கொஞ்சம் போல் பெருங்காய பொடி சேர்த்துக்கிறேன் அதை நல்லா செவந்து வந்தவுடனே காரப்பொடி கொஞ்சம் போல் காரப்பொடி சேர்த்துக்கிட்டு மஞ்சள் பொடி கொஞ்சம் சேர்த்துக்கிட்டு கருகை விட்டுறாமல் வதக்கி எடுத்துகிட்டு நம்ம துருவி வச்சுருக்கோம் இல்லையா பீட்ரூட் துருவல் அது இதில் சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துக்கிட்டு தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கிட்டு நல்லா கலந்து விட்டுட்டு மூடி போட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் மூடி போட்டு வெந்த உடனே தண்ணி எதுவும் ஊற்ற வேண்டாம் அதில் இருக்கிற தண்ணிலேயே அது வெந்து வந்துடும் திறந்து விட்டு கொஞ்ச நேரம் வதக்கி எடுத்தோம்னா நம்மளுக்கு பொரியல் ரெடி ஆகிடும் இந்த பொரியல் வந்து நீங்கள் சாதத்தில் போட்டு பிசைஞ்சி பிள்ளைங்களுக்கு ஊட்டுறதுனாலும் சரி நம்ம சாப்பிட்றதுனாலும் சரி சிலர் வந்து ஆப்ரேஷன் பண்ணால் இந்த மாதிரி பீட்ரூட் அந்த மாதிரி காய் சாப்பிட்ணுன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அந்த டைமில் இந்த மாதிரி துருவிட்டு செஞ்சு கொடுத்தோம்னா சாதத்தில் சுடு சாதத்தில் போட்டு பிசைஞ்சி சாப்பிட நல்லாயிருக்கும் உங்களுக்கு காரப்பொடி வேணும்னா இன்னும் கொஞ்சம் கூட சேர்த்துக்கலாம் சாதத்தில் போட்டு பிசையிறதுக்கு பொரியலுக்குன்னா இப்படி லிமிட்டாக போதும் இதுவே சரியாக இருக்கும் இப்போ மூடி திறந்து நல்லா வ வதக்கி விட்டுட்டு திரும்ப மூடிட்டோம் இல்லையா இப்போ அது எண்ணெய் பிரிஞ்சு விட்டோம் வரமாட்டோமா அதை நல்லா வெந்து வந்துருச்சு பாருங்கள் இந்த ஸ்டேஜில் ஆஃப் பண்ணிட்டோம்னா நம்மளுக்கு பொரியல் ரெடிங்க சூப்பரான பீட்ரூட் பொரியல் ரெடி மிகவும் ஆரோக்கியமான பீட்ரூட் பொரியல் ரெடி அடுத்ததாக நாம் பார்க்க போகிறது கேரட் பொரியல் அது எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் வாங்க கேரட் பொரியலுக்கு கேரட்டு துண்டு துண்டாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் கழுவி கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஒரு பாத்திரத்தில் போட்டு கொஞ்சம் போல் தண்ணி உப்பு போட்டு கால்வாசி வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் இப்போது கேரட் பொரியல் செய்கிறதுக்கு அடுப்பு பற்ற வச்சு கடாய் வச்சுக்கிறேன் கடாயில் கொஞ்சம் போல் எண்ணெய் ஊற்றிக்கிட்டு கடுகு உளுத்தம் பருப்பு மிளகு சீரகம் போட்டு இது எல்லாமே வெடித்து வந்தவுடனே பூண்டு தட்டி போட்டுக்கிறேன் கொஞ்சம் போல் காரப்பொடி மஞ்சள் பொடி சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துக்கிட்டு நல்லா வதக்கி விட்டுட்டு இப்போ ஒரு கால்வாசி வந்து இருந்தது இல்லையா அந்த கேரட்டை வந்து இதில் சேர்த்துக்கலாம் அந்த தண்ணியோடையே சேர்த்துக்கலாம் தண்ணி வேஸ்ட் பண்ண வேண்டாம் அதுக்குள்ளே சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டுட்டு கருவேப்பில் கொஞ்சம் போல் உப்பு பெருங்காய பொடி கொஞ்சம் சேர்த்துட்டு மூடி போட்டு கொஞ்சம் நேரம் வேக விட்டுட்டு மூடியை திறந்து அது எல்லாமே அந்த தண்ணியை சுண்டி நம்ம ஊற்றின எண்ணெய் பிரிஞ்சு வர மாட்டோமா வதக்கி எடுத்தோம்னா நம்மளுக்கு கேரட் பொரியல் ரெடி சூப்பராக இருக்குங்க சாம்பாருக்கு எல்லாத்துக்கும் தொட்டுக்கிறதுக்கு அவ்வளோ நல்லாயிருக்கும் இந்த கேரட் பொரியல் அவ்வளோதான் ரெடிங்க ஆரோக்கியமான சிறுகீரை பொரியல் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க சிறுகீரை பொரியல் செய்கிறதுக்காக சிறுகீரை ஒரு கட்டு வாங்கி வச்சுருக்கேன் கீரையை நல்லா ஆஞ்சு க்ளீன் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் அலசிக்கலாம் நாலஞ்சு தண்ணியில் ஊற்றி அலசி வச்சுருக்கேன் அலசின கீரையை பொடி பொடியாக கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கலாம் இப்போ சிறுகிற பொரியல் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க அடுப்பு பற்ற வச்சு கடாய் வச்சு கொஞ்சம் போல் எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் எண்ணெய் காஞ்சதும் மிளகாய் காஞ்ச மிளகாய் ஒரு ரெண்டு மூணு மிளகாய் அதுதான் இப்போ காரத்துக்கு இந்த பொரியலுக்கு அது எவ்வளோ காரம் தேவையோ அவ்வளோ போட்டுக்கலாம் நீங்கள் கடுகு உளுத்தம் பருப்பு மிளகு சீரகம் கொஞ்சம் போல் கடலை பருப்பு போடுறேன் ஏன்னா பொரியல் நல்லா வெந்துட்ட பிறகு நம்ம சாப்பிடும்போது அந்த கீரை பொரியல் நடுவில் நடுவில் பருப்பு இருக்கும்போது அந்த டேஸ்ட் கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்கும் பூண்டு பழு ஒரு நாலஞ்சு பூண்டு பழு தட்டி போட்டுக்கிட்டு ஒரு வெங்காயம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் பொடி பொடியாக அதை சேர்த்துக்கிட்டு அதை நல்லா வதங்கி வரும்பொழுது நம்ம கழுவி வச்சு கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லையா 
அந்த சிறுகீரையை வந்து இதுக்குள்ளே போட்டுக்கலாம் பார்க்குறதுக்கு நிறைய இருக்காமல் இருக்கும் கொஞ்ச நேரத்தில் அது உள்ளே அடங்கிடும் சேர்த்துக்கிட்டு இதுக்கு தேவையான உப்பு நிறைய போட்டுறாதீங்க லைட்டாக போடுங்க அதுக்கப்புறம் கூட நம்ம பார்த்துக்கிட்டு போட்டுக்கலாம் அது நல்லா வதங்கி வரட்டும் நல்லா கீரையும் மேலும் கீழுமாக அந்த வெங்காயம் மிளகா பூண்டுலாம் போட்டிருக்கோம் இல்லையா அதெல்லாம் நல்லா கலக்கிட்டு நல்லா கலந்து விட்டுட்டு அதை அடங்கி வந்த பிறகு சும்மா ஒரு சொட்டு தண்ணி விட்டால் போதும் நிறைய தண்ணி விடணும்னு அவசியம் கிடையாது ஒரு சொட்டு தண்ணி விட்டு நல்லா வேக விடுங்க இது ரொம்ப ஆரோக்கியமான ஒரு பொரியல் இது சுகர் உள்ளவங்க கூட சாப்பிட்டா ரொம்ப நல்லது நல்லா நம்ம ஊற்றின தண்ணியெல்லாம் வற்றி சுருண்டு வந்துடும் அந்த டைமில் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் அது வரைக்குமே திறந்து தான் வேக விடணும் இதை வந்து வெறுமன தட்டில் வச்சும் சாப்பிட்டுக்கலாம் நம்ம காரக்குழம்புக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் சாம்பாருக்கு தொடுக்கிறதுக்கும் நல்லாயிருக்கும் ஆரோக்கியமான மூன்று வகை பொரியல் ரெடி லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோவை பார்த்ததுக